ഹലോ ഇന്ന് കോക്ടെയിലിൽ വളരെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഒരു ഡിഷാണ് നമ്മൾ യു എസിലായാലും യു കെയിലായാലും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ദുബായിലാണെങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മെനു കാർഡ് നമുക്ക് തരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ണ് എപ്പോഴും നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറി പോകാറുണ്ട് എന്ത് കാണുമ്പോഴാണ് ചെട്ടിനാട് ഡിഷസ് ചെട്ടിനാട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനൊക്കെ ഫേമസ് ആണ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല അവരുടെ കല്യാണങ്ങൾ തൊട്ട് അവരുടെ വീട് തൊട്ട് എന്തിനേറെ അവരുടെ കല്യാണത്തിന് അവർ കെട്ടുന്ന താലിയിലടക്കം വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒരുപാടുള്ള ആൾക്കാരാണ് നാട്ടുകോട്ടെ ചെട്ടിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ലീഡിങ് ലീഡിംഗ് പീപ്പിൾ ലൈക്ക് ഒരുപാട് മേഖലയിൽ അവൾ അവർ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അവരുടെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ആച്ചീസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അത്രയും അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കാണുന്ന ഒരു ക്വിസീനിൽ പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് ലൈക്ക് യുനോ ചെട്ടിനാട് ക്വിസീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ കോക്ടെയിലിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് വിഭവമാണ് ചെട്ടിനാട് വിഭവങ്ങളാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ ചെട്ടിനാട് വിഭവത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് മാറി നിൽക്കുന്ന കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ പേടിയാണ് അതായത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അയ്യോ അതെന്തായി മാറും എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് അതാരെങ്കിലും കറക്റ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു തരാൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന എത്രയോ ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെ എനിക്കറിയാം അങ്ങനെ പോയി പഠിച്ച ഒരു കുട്ടിയാണ് ഞാനും പോയി ചെട്ടിനാടിൽ പോയി പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ പക്വതയോട് കൂടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇന്ന് അവരുടെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഡിഷസ് ആണ് കോക്ടെയിലൂടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ദിവസേന അതായത് ആ ഒരു ഒരു രണ്ട് വിഭവത്തിൽ ഒരു വിഭവം ദിവസം അവരുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പും പിന്നുള്ളത് ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഈ വീടുകളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതും ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒന്നിൻ്റെ പേര് സുമ്മ കുഴമ്പ് സുമ്മ കുഴമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ ഒന്നുമില്ല അതായത് വീട്ടിൽ പച്ചക്കറിയില്ല എന്താണ് പറയുക കാര്യമായിട്ട് വിഭവങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ആദ്യമൊക്കെ അതാണ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതൊരു രസം എന്നുള്ള ടൈപ്പിൽ തന്നെ അവർ ഡെയിലി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് വയ്ക്കുന്ന ഒരു കറിയാണ് ബേസിക്കലി കുഴമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കറിയാണ് ഓക്കെ ഒന്ന് സുമ്മ കുഴമ്പ് രണ്ടാമത്തത് പൊടി ഇഡ്ഡലി കാരപ്പൊടി ഇഡ്ഡലി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അവർക്ക് അതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിഷാണ് രാവിലെ നേരത്ത് കാരപ്പൊടി ഇഡ്ഡലിയും ഈ സുമ്മ കുഴമ്പും ഇസ് ലൈക്ക് ഹിറ്റ് ഓൺ ദ ബാങ്ക് എന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വിഭവം എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു വീട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലേസി ആയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചോറ് മാത്രമേ വെക്കേണ്ടൂ ഈ ഒരു കറി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് നെയ്യും കൂടി ഇട്ടാൽ കാര്യം കുശാൽ ഓക്കെ സുമ്മ കുഴമ്പിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനം കുറച്ച് കരിവേപ്പില പച്ചമുളക് പിന്നെ എന്താണ് പറയുക ഉഴുന്നുപരിപ്പ് പുളി സാമ്പാർ പൊടി പിന്നെ വറമുളക് കായം കടുക് മുളക് പൊടി ആൻഡ് ഉലുവ ഇത്രയും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ ഉപ്പ് എണ്ണ ആൻഡ് വെള്ളം ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സുമ കുഴമ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പൊടി ഇഡ്ഡലിക്ക് നമുക്ക് ഈ ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള ഇഡ്ഡലി വേണം പിന്നെ ഇഡ്ഡലി പൊടിയില്ലേ നമ്മൾ ഈ എണ്ണയൊക്കെ ഒഴിച്ച് കഴിക്കുന്നത് ആ ഇഡ്ഡലി പൊടിയാണ് ഇത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബട്ടറിലാണ് കുറച്ച് നെയ്യും വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനം ആദ്യം സുമ കുഴമ്പ് തിളയ്ക്കാൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും പൊടി ഇഡ്ഡലിക്ക് വരാം അപ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കുക ആൻഡ് കടുകും വറമുളക് കരിവേപ്പില ആ സ്പ്ലാഷ് അടിപൊളി സ്പ്ലാഷ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞു ഇതിൽ ഉള്ളി തക്കാളി നത്തി ഇനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കുറച്ച് എത്രയാണോ നിങ്ങൾക്ക് കറി വേണ്ടത് അതിനുള്ള വെള്ളം ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്രയാണോ കറി വേണ്ട അതിനുള്ള വെള്ളം ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുക എന്താ പറയുക കായപ്പൊടി കുറച്ച് ലേശം ബിക്കോസ് സാമ്പാർ പൊടിയിൽ എരിവുണ്ട് ശേഷം മഞ്ഞ മുളക് പൊടി പുളിവെള്ളം അത് ഇത് പുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പുളി എത്രയാണോ ആവശ്യം അത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പുരണ്ടയാക്കി വെള്ളത്തിലിട്ട്
രണ്ട് പേരും ചെയ്യണം ഇതിനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് കത്തിച്ചിട്ട് ഉലുവ ഇതൊന്നും പൊട്ടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി ഗ്യാസ് കത്തിക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ അപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാൻ പോവുക ബിക്കോസ് നമ്മുടെ പൊടി ഇഡ്ലിക്ക് പാൻ വെക്കണം ഇത് തിളച്ചോട്ടെ അപ്പം അതവിടെ ആയില്ലേ ഇനി പൊടി ഇഡ്ലിയുടെ പാൻ വെക്കട്ടെ അതവിടെ സുമ്മാ കുഴമ്പായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നല്ലേ ഇനി നമ്മുടെ ഇഡ്ലി പൊടി ഇഡ്ലി ആദ്യം നെയ്യെടുക്കുക ഒരു ബൗളിയില്ല ഇതെന്ത് ടേസ്റ്റാന്ന് അറിയോ വെറുതെ കഴിക്കാൻ തന്നെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് ഈ നെയ്യ് എല്ലാവിടെയും ഒന്നും പരത്തുക എന്നിട്ട് ഓരോ ഇഡ്ലി ഇതിലേക്ക് ഇടാം ഇത് ഫ്രഷ് ഇഡ്ലി ആവരുത് അപ്പം തന്നെ ചുട്ട ഇഡ്ലിക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പം തന്നെ പറയാം ഞാൻ ബിക്കോസ് ഇത് തലേ ദിവസം ഉണ്ടാക്കി ഇഡ്ലിയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വരുള്ളൂ ഓക്കെ നന്നായിട്ട് നെയ്യിൽ ഇതെല്ലാം കോട്ട് ചെയ്യാം കോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ ആണവേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നെയ്യ് കോട്ടായിരിക്കണം ഈ എന്തിനാ നെയ്യ് കോട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോഴേ നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ ഇഡ്ലി പൊടി ഇല്ലേ അത് ഇതിൽ പിടിക്കുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇഡ്ലി പൊടി ഇത് കണക്കൊന്നുമില്ല ചോയ്സ് ഇസ് യോസ് നിങ്ങൾക്ക് എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇടാം ചിലവരുടെ ഇഡ്ലി പൊടി ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയിരിക്കും ഭയങ്കര എരിവായിരിക്കും ചിലവരുടെ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ഒരു സ്പൈസ് മീഡിയം സ്പൈസ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് നിങ്ങളുടെ കൺസിസ്റ്റൻസിക്ക് അനുസരിച്ച് അനുസരിച്ചിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇട്ടോളൂ ഇനി ഒരു ലുക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞ മുളക് പൊടി അതിൽ എരിവുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു നമുക്കൊരു ലുക്കിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇനി ഇതിപ്പോൾ ഡ്രൈ ആണ് എല്ലാത്തിലും ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നെയ്യ് തേച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഈ എല്ലാവിടെയും ഇതിങ്ങനെ പിടിച്ച് നിൽക്കണേ ഓക്കെ ഇനി വളരെ സൂക്ഷിക്കണം ജസ്റ്റ് ഒരു ഡ്രോപ്പ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഒന്നത് ഒന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഇനി വർക്കിംഗ് വിമൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ വെള്ളിയാഴ്ചയോ ശനിയാഴ്ചയോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെക്കുക എപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ അത് നെടുക്കുക ഫ്രൈ ചെയ്യുക കേട് വരുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല ഓക്കെ സോ ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കൈ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് എനിക്ക് ബട്ടർ ഇടാനുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബട്ടർ ഇടാം ഓഫ് ദ പാൻ ഹീറ്റ് ഓഫ് വെളിയിലെടുക്കുക എന്താ വെച്ചാൽ ആ ബട്ടറിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് ഓരോന്നും ഇതിൽ വയ്ക്കാം ഇഡ്ലി പൊടി ബട്ടർ നെയ്യ് ബാക്കി ഇനി എന്ത് പറയണം ഞാൻ ഊഹിച്ചെടുക്കാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ എത്ര ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് ഇത് രാവിലെ നേരത്ത് ചൂടോടെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ദ ബെസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം കുക്ക്ഡാണ് ഇനി നമുക്കൊന്ന് മൊരീച്ചെടുക്കേണ്ട കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ അതാവട്ടെ അവിടെ നമ്മുടെ സുമ്മാ കുഴമ്പ് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതുവരേക്കും ഉപ്പിട്ടിട്ടില്ല ബിക്കോസ് പുളിയൊക്കൊന്ന് അതിൽ പിടിക്കട്ടെ എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം കൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഈ ഇഡ്ലി പൊടിയിൽ ഞാൻ എന്താ പറയുക പൊടി ഇഡ്ഡലിയിൽ ഞാൻ ഉപ്പിട്ടിട്ടില്ല എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇഡ്ലി പൊടിയിൽ പൊടി ഉപ്പുണ്ട് ഇഡ്ഡലിയിലും ഉപ്പുണ്ട് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് കൂടുതൽ എൻക്വയറിങ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കില്ല അതിൽ ഞാൻ ഇത്തിരി ഉപ്പിടും ചെട്ടിനാടിൽ ഇത് മസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാ വീട്ടിലും ഉച്ചയ്ക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം പരിപ്പ് പിന്നെ അവർ വെക്കുന്ന വത്തക്കുഴമ്പോ കാരക്കുഴമ്പോ പുളിക്കുഴമ്പോ സാമ്പാറോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചോദിക്കുന്നതാണ് സുമ കുഴമ്പ് തരട്ടുമാ എന്നാണ് പിന്നെ അവരുടെ സ്ലാങ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്നല്ലേ എന്നുള്ള ടൈപ്പാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ലാങ്ങിൽ തന്നെ അവർ ചോദിക്കും സുമ കുഴമ്പ് തരട്ടുമാ എന്നുള്ളൊരു ചോദിക്കും അത് നമ്മൾ ആദ്യമൊക്കെ വിചാരിക്കും ഇത് എന്ത് ഈ വെള്ളം പോലെ ഒരു കറി എന്ന് പക്ഷെ അത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ വരുമ്പോഴേ അതിൻ്റെ കിക്ക് നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ആണ് മീൻ വറുത്തതൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ സൂപ്പർ ഒന്ന് തിളയ്ക്കാനുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും ഇവിടെ ഇതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക 
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പൊടി ഇഡ്ഡലി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ക്രിസ്പി ക്രഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ സെർവ് ചെയ്യാം പൊടി ഇഡ്ഡലി റെഡി ഇനി അവർ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് കഴിക്കുന്ന ഒരു സാധനം അല്ലെ സുമ്മാ കുഴമ്പ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാം ഇതാ ഇതാണ് സുമാ കുഴമ്പ് ഒരു എന്താ പറയാ ഉള്ളിയില്ല തക്കാളി ഇല്ല ഒന്നിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാലും ഒരു കറിയായി കണ്ടോ എത്ര വെള്ളം പോലെ ആയിരിക്കണേന്ന് ഇതാണ് സുമാ കുഴമ്പ് ഇത് ചൂട് ചോറും നെയ്യിൻ്റെ കൂടെ അൺബിലീവബിളി ബ്ലോയിങ് മൈൻഡ് ആയിരിക്കും ട്രസ്റ്റ് മെയ് അപ്പോൾ സുമാ കുഴമ്പും പൊടി ഇഡ്ഡലി ചെട്ടിനാറ്റ് സ്റ്റൈലിൽ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവും and do let us know how you like it till then take care and bye bye